verdad es que es, es muy alentador que los grandes expertos del sector, eh, porque ha habido gente directora de, de hoteles, de otras cadenas, estén aceptando este cambio y estén tomando medidas desde, desde muy pronto, incluso para liderarlo en España. ¿no? Entonces, eh, en contraposición con otros sectores donde las nuevas tecnologías, los nuevos modelos de clientes los han arrasado por completo, la verdad es que creo que podemos ser muy optimistas respecto al sector turístico español porque tenemos grandes empresarios y con innovación eh, muy clara en sus cabezas para, para poder hacer frente a este nuevo reto que realmente es una oportunidad. La verdad es que es, eh, es cierto, es cierto. Eh, estas iniciativas van muy por delante de lo que es la regulación y la legislación y es, tienen una tendencia bueno, pues a, a ser lo más eficientes posibles, a veces saltando las normas. Eh, evidentemente el sector tendrá que ser regulado, está realmente regulado y lo que hay que hacer es incentivar lo que son las buenas prácticas. La ley tiene una influencia X. Pero, pero lo que hay que impulsar es que eh, haya esa competencia equilibrada, tanto en temas fiscales como en otras ventajas competitivas que puedan tener estos nuevos jugadores, para que exista esa adaptación y esa cooperación que tiene que existir entre el sector tradicional y el nuevo, si no el enfrentamiento pues, eh, por esa injusticia va a continuar. Esa regulación ya existe, o sea, el, el sector del alquiler vacacional no es nuevo en España, lo que ocurre es que eh, ahora mismo con estos nuevos players, con estos nuevos jugadores, pues el sector tradicional sí que se ve un poquitín más amenazado. Eh, lo que habría que cambiar, eh, yo no soy capaz de decir exactamente qué, eh, estamos viendo iniciativas de, son siempre restrictivas, que limitan, eh, pero algo que ha salido en la mesa también tendría que desde luego que haber una iniciativa conjunta en lo que es eh, todo lo que es el mercado español e incluso el mercado europeo porque si no vamos a correr el riesgo de que existan pequeños paraísos fiscales para este tipo de, de compañías. De hecho, existe la tentación de que una región o una ciudad eh, permita tener unas ventajas fiscales y atraer de nuevo pues, todo esa, ese volumen. Es un, son modelos que ya existen en otros sectores y que entiendo que este tiene que ir hacia esa normalización. Totalmente, deben hacerlo. Eh, todo depende, como, como hemos dicho antes, de la capacidad de análisis del mercado y de la capacidad de adaptación. Si nos quedamos en la fase de negación o de resistencia, estos grandes eh, competidores que son mucho más grandes y tienen muchos más recursos que el sector tradicional, lo normal es que mmm, se lleven una gran parte de, del mercado. Eh, tenemos que actuar, pues un poco como decía yo en la presentación, ¿no? es un, un poco la técnica del judo, ¿no? intentar a, a aprovechar la fuerza de toda esta gente y el carácter innovador para adaptarlo y modificar nuestro negocio haciéndolo más, más, más competitivo. Desde luego, yo creo que o se llámese Uber, llámese Cabify, cualquiera de ellos. Prohibir la actividad de una de estas compañías eh, creo que a largo plazo es insostenible. Eh, la ley, como digo, la regulación va siempre muy por detrás de lo que es el mundo interno y el mundo empresarial. Entonces, eh, si intentamos prohibir una resistencia frontal a todo esto, lo que vamos a conseguir es que se generen pequeños reinos de taifas donde estas compañías puedan crecer y quizá perder eh, la parte de innovación y perder la parte de riqueza que pueden aportar estas eh, empresas al mercado turístico español.